Baik, selamat siang. Hari ini kita akan belajar pengantar mengenai apa itu yang dimaksud dengan pemeriksaan fraud. Ya. Fraud dalam artian sederhana itu memang dianggap sebagai sebuah bentuk kecurangan. Itu translation bahasanya. ya. Tapi pada prakteknya, fraud di dalam bidang akuntansi atau khususnya di bidang auditing itu tidak sesederhana itu. Nah, eh, disiplin ilmu dari fraud itu berbeda tipis antara forensik accounting dengan fraud. Jadi, jadi bedanya apa? Kalau forensik kita bisa melakukan proses uh, pembedahan atas data-data akuntansi. Sedangkan kalau fraud kita hanya menguji data tersebut. Kalau dari pengujian kita datanya ternyata membawa clue-clue tertentu misalnya apakah ada bukti yang disembunyikan, apakah ada data yang tidak diungkapkan. Nah, itu akan masuk ke dalam pemeriksaan fraud. Sedangkan kalau forensik, ya, artinya itu bisa merubah data dan angka yang dimiliki secara catatan akuntansi. Itu perbedaan antara fraud dengan forensik. Nah, fraud dan forensik itu juga punya dua profesi yang berbeda. Jadi ada forensik accounting, ada fraud examination. Nah, mereka punya gelar yang berbeda, mereka punya pekerjaan yang berbeda. Nah, dalam prosesnya mereka melakukan apa namanya ya, langkah-langkah yang sama. Mereka membutuhkan bukti-bukti yang didokumentasikan ya, melalui foto, video, kemudian melalui berkas-berkas dokumen yang ada. Kemudian ada juga uh, terkait interview atau wawancara dari beberapa pihak yang diperlukan oleh perusahaan. Ya. Dan mereka juga melaporkan laporan investigasi, jadi ada keterangan tertulisnya juga untuk dilaporkan, ada pengujian, dan juga ada deteksi fraud. Nah, uh, isu apa yang diangkat di sini? Ya. Di sini antara fraud dengan uh, auditing ada beberapa yang berbeda. Ya. Kalau audit itu dilakukannya selalu berulang. Jadi setiap tahun diaudit atau setiap 6 bulan diaudit. Tapi kalau fraud tidak. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya diperkirakan ada indikasi kecurangan nah baru kita melakukan pemeriksaan. Tapi kalau tidak ada kita audit biasa. Skopnya audit itu lebih luas sedangkan fraud itu spesifik. Misalnya kita menunjuk ada fraud di laporan keuangan, berarti laporan keuangannya aja. Ada fraud di persediaan, berarti persediaan aja yang dicek. Tapi kalau audit tidak, audit itu kesatuan pemeriksaan secara menyeluruh. Hasilnya juga berbeda ya. Nanti akan muncul opini audit ya. Sedangkan kalau fraud bukan, tapi ada laporan kesalahan atau temuan-temuan dari fraudnya tersebut. Ya. Tekniknya juga berbeda. Kemudian Asumsi dasarnya juga kalau auditor dengan prinsip skeptisme, tapi kalau fraud kita nggak harus dengan skeptisme, langsung lakukan pengujian. Tidak ada bukti berarti dia melakukan kecurangan, tapi kalau ada bukti dia bebas dari kecurangan. Nah, untuk fraud kita membuat tingkat kecenderungan nanti. Nah, tingkat kecenderungan ini akan kita lakukan prediksi atau estimasi kira-kira probabilitas terjadinya itu seperti apa. Semakin tinggi kemungkinan terjadi, maka semakin tinggi juga kita akan melakukan uh, pemeriksaan atas area tersebut. Tapi kalau jarang terjadi, ya mungkin lebih sedikit untuk difokuskan dalam proses pemeriksaan fraud. Secara teori, uh, fraud itu berdasarkan dari kesersian data yang ada di lapangan. Ya. Kalau cukup data, mereka bisa melakukan proses pemeriksaan. Tetapi kalau tidak cukup data, maka proses pemeriksaan fraud dihentikan. Dihentikan dalam arti bisa jadi dibatalkan atau memang sudah dianggap tidak memiliki kecenderungan fraud. Nah, ini adalah beberapa tools yang kita biasa gunakan untuk pemeriksaan fraud. Yang awal diawali dari pemeriksaan dokumen. Kalau dirasa dokumen-dokumen cukup dan kita menemukan ada yang ganjil, ada yang tidak tepat atau tidak sesuai, maka dilakukan pengujian ke pihak-pihak yang sifatnya netral melalui wawancara biasanya. Nah, setelah wawancara kita coba melakukan kegiatan mendalam wawancara lagi dengan pihak-pihak terkait yang di dalam perusahaan. Jadi nanti dari pihak netral, pihak luar dengan pihak perusahaan akan digabung. Kira-kira kita mendapatkan temuan atau kepastian tidak mengenai konsep atau kejadian yang sifatnya bisa membahayakan perusahaan. Lalu kita bisa memprediksi siapa sih yang melakukan konspirasi di dalamnya. Jadi semacam kayak 
game teori gitu ya. Tapi ini tidak menuju kepada orang yang bersalah ya. Tapi ini baru melakukan estimasi saja. Nah setelah kita yakin dengan cukup bukti yang ada, baru kita targetkan orang tersebut menjadi objek pemeriksaan atau area tersebut menjadi objek pemeriksaan. Wow. Selain itu nanti kita akan tambahkan dengan observasi di luar lapangan untuk memastikan bahwa memang fraud itu terjadi bukan karena ketidaksengajaan ya, tetapi justru direncanakan oleh beberapa pihak yang ada di dalam perusahaan ataupun bahkan di luar perusahaan. Fraud dan kejahatan ini memang kondisinya berbeda tipis gitu ya. Artinya bisa jadi uh, ada fraud tetapi tidak melakukan kejahatan secara real atau secara apa ya nyata gitu ya. Mungkin dia hanya cukup mencuri laporan keuangannya saja atau mencuri data-data saja itu juga termasuk bagian fraud. Jadi perlu kita pisahkan antara yang namanya fraud dengan abuse. Apa saja elemen dari fraud ya? Kalau kalian merasa menemukan ada kesalahan yang sifatnya material, nanti kalau di auditing kan belajar konsep materialitas ya. Nah kalau menemukan konsep yang kira-kira material atau jumlahnya cukup signifikan, ada kemungkinan dia terjadi fraud. Atau secara pengetahuan nggak masuk akal gitu ya menurut kalian. Itu juga ada kecenderungan kita mendeteksi sebagai fraud. Kemudian ada juga reliance. Kita butuh ketergantungan atas data-data atau informasi yang ada. Kalau nggak cukup bukti, kita boleh masukkan dalam kategori fraud selama tidak cukup bukti. Atau yang terakhir, ada tingkat kerusakan yang terjadi. Atau tingkat bahaya yang real, yang kelihatan, bahkan bisa dirasakan oleh perusahaan ataupun orang pribadi di situ. Ini semua adalah beberapa elemen yang bisa kita kelompokkan sebagai fraud. Nah, kalau di dalam pekerjaan bagaimana? Ada yang namanya uh, hipotesis awal sekali ya namanya fraud triangle jadi ada tiga motif utama orang melakukan fraud ya ini baru baru dari perkembangan awalnya kalau kalian ikuti sampai sekarang ini sudah sampai ke model bukan cuma uh, triangle tapi ada juga yang uh, fraud pentagon lima model ya ada juga fraud diamond ada empat model ada yang juga lima model ini di awal dari tiga model pertama itu orang akan melakukan fraud kalau dia merasa punya peluang. Jadi ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Itu faktor yang pertama. Selain ada peluang, ada juga tekanan. Contoh yang paling mudah adalah dalam proses fraud keuangan gitu kan. Kalau ada karyawan misalnya dia mengalami kondisi kesulitan keuangan dan dia punya opportunity, misalkan dia bekerja di bagian finance, khususnya yang ngatur uang masuk dan uang keluar, ditambah dia punya pressure sedang mengalami kebutuhan bulanan yang repot sekali, gitu ya, finansialnya berbahaya, maka ada kecenderungan dia melakukan fraud atas cash tersebut. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi. Jadi fraud itu dilakukan bukan cuma karena ada peluang, atau tekan aja, tapi juga ada rasionalisasi, di mana si fraudster atau pelaku fraud itu akan menganggap hal itu lazim atau biasa. Sebagai contoh, misalnya, fraud itu tidak dilakukan tersendiri, tapi biasanya uh, bekerja sama dengan pihak lain atau bersama-sama. Jadi kalau ada pihak lain merasa melakukan fraud tidak ketahuan dan aman-aman saja, maka pihak yang melihat kondisi tersebut bisa jadi dia akan ikut bergabung di dalam uh, kegiatan fraud yang dilakukan oleh karyawan yang pertama tadi. Jadi ada efek dari rasionalisasi atau pembenaran atas uh, tindakan salah yang dilakukan oleh karyawan lain atau pihak-pihak lain yang mengacu kepada kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, untuk fraud yang terjadi di dalam uh, organisasi, ada tiga bentuk utama. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua penyalahgunaan aset, dan yang ketiga adalah laporan keuangan. Nah, concern kita nanti lebih banyak di yang ketiga, di laporan keuangan. Kenapa kita mengambil fraud laporan keuangan? Karena itu lebih bidang akuntansi. Jadi nanti akan dicek adalah bagian financial dan non-financial. Sedangkan fraud di bagian korupsi itu lebih cenderung ke kondisi uh, fisik. Misalnya uh, conflict of interest, gitu kan? ada pencurian, ada gratuities ya atau gratifikasi atau ada pencurian secara ekonomi tidak juga kita melihat dari sisi penyalahgunaan aset itu ada pencurian aset inventory dan sebagainya gitu ya atau misalnya 
uh, bukan cuma inventory tapi juga ada equipment milik pihak perusahaan ya bisa jadi diambil atau diakui sebagai milik pribadi padahal miliknya perusahaan itu adalah salah satu bentuk fraud yang terjadi dalam perusahaan. Nah dari tiga komponen ini kita akan lebih banyak fokus ke yang terakhir untuk yang laporan keuangan. Nah seperti apa konsep-konsep fraud yang akan kita pelajari untuk laporan keuangan itu akan kita bagi di dalam beberapa bagian yaitu yang di pertemuan 2 sampai yang ke pertemuan 7. Oke, itu materi yang saya sampaikan untuk yang sesi 1 atau pertama hari ini.